怎么了？没事。这天越来越不对了，怕是要变天。若是下雨倒还好，可若真是下雪……先找个山洞，明日再赶路。走吧。先生，火生好了，过来暖暖吧。先生，先生，先生，怎么这么烫？这伤口什么时候被咬的？管不了那么多了。你还是很怕死人吗？躺下休息罢了。是当年那个教你割腕未血的庸医，告诉你这样可以解蛇毒的吗？你如果先分辨分辨，什么是昏倒？什么是休息？也许你那三脚猫的艺术，还能少害几个人。都落到这般境地了，先生还有闲心翻当年的史书来嘲笑人？我艺术再差，也总归没把您治死吧？唯独也是毒，你都已经发热了，这荒山野岭的，可别再像当年那样。想起先生爱情至深，当年上京路上，即便生死关头，也是护着情的。却因我又毁了一把好琴，来日必选一把更好的赔给先生。赔？你就这么想与我不拖不欠？算得清清楚楚。我。时候不早了，早点休息，明早还要赶路。若是再像当年那样，大可不必管我，自己走便是。走得远远的，别再回头。二姑娘，谢大人。好琴，马找到了。怎么样，找到人了吗？先生一定会留记号给我们的。再仔细找找。走了，快，一定要尽快找到先生。走，快，快，先生，先生，先生。没关系，慢慢来，来日方长。菲儿向来聪慧，娘亲相信你一定会学有所成的
，定飞学成知识，定第一个弹给娘亲听。<笑>来，娘亲教你。娘娘，我操你婆，下面快顶不住了！去给他砍米刀，让地方干净啊！